السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین و ناظرین ہمارے سامنے فضائل اعمال کی کتاب رکھی ہوئی ہے ہم اس کا ایک واقعہ فضائل حج سے آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں یہ کتاب ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ نظام الدین دہلی سے چھپی ہے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسی کتابوں کو ہم نہ پڑھیں جس میں قرآن و سنت کے خلاف واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے ہماری خواتین و مرد حضرات کی گمراہی کا اندیشہ ہے آپ کے سامنے واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خزیر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا فرمانے لگے ہاں دیکھا ہے میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا میں نے امام عبد الرزاق محدث رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجموعہ ان کے پاس احادیث سن رہا ہے اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے میں نے جو اس سے کہا تم دیکھتے نہیں کہ مجموعہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف التفات کیا اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے بندے سے عبد سے حدیث سنتے ہیں اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد سے بندے سے حیت خزیر نے فرمایا اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ کہ میں کون ہوں اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح ہے تو آپ خزیر ہیں حیت خزیر فر... حضرت خزیر فرمایا کہ اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ کہ میں کون ہوں اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح ہے تو آپ خزیر ہیں حضرت خزیر فرماتے ہیں اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شاہ نہ کہ بعض ولی ایسے بھی ہیں جن کے الو مرتبہ یعنی بلند مرتبے کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچانتا حق تعالی نے شاہ نے ان سے راضی ہوا اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے آمین یہ واقعہ بھی ہم نے سنا جس کے اندر ایک اللہ کے ولی جنہیں ابدال کہا جاتا ہے ان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ خزیر سے پوچھا گیا کہ آپ سے بھی بڑا ولی کوئی ہے تو انہوں نے ایک ولی کی نشاندہی کی جس کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ حدیث کے جہاں درس ہو رہا تھا جہاں پر امام عبد الرزاق درس دے رہے تھے ان سے الگ ہو کر بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے علم حاصل کر رہا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کرے چلیے دیکھتے ہیں سورت الشورا آیت نمبر 51 51 اللہ فرماتا ہے وما كان لي بشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم ترجمہ ناممکن ہے کہ اللہ کسی بندے سے کلام کرے مگر وہی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیج کر اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے بے شک وہ ہر برتر ہے اور حکمت والا ہے وہی کی تین قسمیں ہیں اور یہ تینوں نبی کے ساتھ خاص ہیں اللہ تعالیٰ نبی کو اپنا پیغام بھیجتا ہے ایک وہی کے ذریعے سے جو دل میں بات ڈالتا ہے یا خواب کے ذریعے سے اللہ کچھ حکم دیتا ہے نمبر دو پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرتا ہے جیسے موسا علیہ السلام سے اللہ نے بات کیا نمبر تین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے اب یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں اللہ سے سیکھتا ہوں چھپے طور پر یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ چیز یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے قرآن کی اس روشنی میں اب آئیے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نظام رکھا ہوتا کہ ڈائریکٹ بندے اللہ سے علم حاصل کر لیتے تو جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس بار بار آ رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں سنا کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو استاد بنایا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا استاد بنایا اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یتلو علیہ مایاتی و یزکی ہی میو علیہ الکتاب و الحکمہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا ناخاندہ میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ انہیں پاک اور صاف کرتے ہیں اور انہیں تعلیم سکھاتے ہیں کس کی قرآن کی اور حکمت کی 
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے بتایا اگر واقعی لوگ ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کرنا کر سکتے تو صحابہ اکرام زیادہ مستحق تھے نبی کے بعد کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کریں لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علم سکھاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے علم کی تلاش میں نکلنا چاہیے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے خاطر عبد اللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے ایک مہینے کی مسافت طے کرتے ہیں ایک حدیث سیکھنے کے لیے کیا ضرورت تھی صحابی رسول کو اتنا لمبا سفر کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بات کر کر نہیں علم حاصل کر سکتے تھے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے علم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں فرمایا کہ موسا علیہ السلام کو جو ہے خضر سے ملنے کے لیے ہدایت دی گئی کہ وہ ایسا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ علم سکھایا ہے موسا علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے سورہ کہف میں صاف طور پر کہا کہ تھکا دینے والا سفر موسا علیہ السلام نے کیا اور اس آدمی سے ملتے ہیں خضر جن کا نام ہے اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں کیا ضرورت تھی موسا علیہ السلام کو وقت کے پیغمبر ہونے کے باوجود انہوں نے علم کی تلاش میں اتنی تکلیف کو برداشت کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ ہی سے جو ہے نا بات چیت کر لیتے تو یہ قرآن کی باتیں اور اس واقعے کے اندر ایک بات بتائی گئی کہ خضر نے ان سے پوچھا کہ اے نوجوان اگر تم واقعی اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو تو بتاؤ میں کون ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم خضر ہو تو یہ غیب کے علم کا دعویٰ کرنا ہے اور اللہ کہتا ہے لا عالم الغیب الا اللہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں خبیلہ عبد القیس کا وفد ایک ٹیم جماعت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا وفد ہے یہ کون سی جماعت ہے اللہ کے نبی نہیں پہچان سکے اللہ کے نبی کو اس وقت علم ہوا جب لوگوں نے کہا کہ یہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں یہ حدیث بخاری کی ایٹی سیون نمبر کی حدیث ہے جو نبی غیب نہیں جانتا یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اس نے خضر کو پہلی ملاقات میں دیکھا دونوں ایک دوسرے کے لیے نبی ہیں اور پہچان لیا کہا کہ تم خضر ہو یہاں اللہ کے نبی وفد عبد القیس کو نہیں پہچانتے ہیں تو کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نبی سے یہ آگے بڑھ چکے ہیں تخوے میں اور اللہ کے اتنے مقرب بندے بن چکے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کس طرف ہمیں یہ واقعات رہنمائی کرتی ہیں یقیناً یہ واقعات ہمیں گمراہی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اسی لیے ان کتاب میں موجود ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رہنا چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں علم حاصل کرنا چاہیے جزاکم اللہ احسن جزا السلام علیکم وہ تشریح کرنا ہے اس واقعے کے اندر یہ بات بتائی گئی جس نیک انسان کو اللہ کا ولی بنا کر اس کا ابدال کہا گیا کیونکہ صوفیہ میں یہ ابدال اختاب اس طرح کے الخاب ہیں جو جتنا اللہ کا قریبی ہے اس کا اتنا بڑا نام ہوتا ہے نوز باللہ جب کہ قرآن جب سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جو الخاب ملتے ہیں وہ اس طرح ہے مسلم مومن متقی محسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کے یہ صفات بیان کیے ہیں لیکن صوفیہ کے پاس ابدال ہے ان سے بڑھ کر اور جو ہے تقریباً گیارہ القاب ہیں جو جتنا اونچے درجے پر جاتا ہے وہ اتنا زیادہ نوز باللہ اللہ کے قریب ہوتا ہے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق جب کہ ان کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شریعت سے کوسو دور ہیں اور ان کا طریقہ زندگی اور ان کا طریقہ فہم قرآن و سنت اور صحابہ کے فہم سے کوسوں دور نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم و اللہ